We greet each and every one of you in the mighty, powerful name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Yesu Christu Prabhupariya ka shakti vanta namu namu yandar ki shomulu tili chestu namu. We thank God for this opportunity that once again we can come into your homes just to have the fellowship and share the mighty, powerful word of God. Devun yoka shakti vanta maina vakyanni mito panchkavadani ki iritga mi grahamlo ni kravadamu. We see in the previous episodes, we have seen a few prophecies that were fulfilled in the life of Jesus Christ. Yesu Christu Prabhupada Yoka Jeevatamu Loh Nervaichu Padu Netvanti Konni Pravachanal Nungu Rinchi Gatha Varamu Loh Manam Thilis Kodam Jarigindhi. I told you already that there were about 50 prophecies which were mentioned about Jesus Christ in the Old Testament. పాత్రబంధన గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే దాదాపుగా యాభై ప్రవచనాలు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క జన్మాన్ని గురించి తెలియచేయబడుతున్నాయి దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జెనసిస్ టు మలాకి అనగా ఆది కాండము నుంచి మలాకి గ్రంథం వరకు సో దిస్ వీక్ విల్ ఆల్సో కంటిన్యూ టు సీ సమ్ మోర్ ప్రాఫసీస్ దట్ వర్ ఫర్ఫిల్డ్ ఈ వారం కూడా మరికొన్ని ప్రవచనాలు నెరవేర్పు అనేటువంటిది ఎలా జరిగిందో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము వి విల్ సీ అబౌట్ ద ప్రాఫసీస్ దట్ వర్ గివెన్ బై ప్రాఫిట్ సెకరాయ మనము జకరియ గారి ద్వారా ఇవ్వబడుతున్నటువంటి ప్రవచనాలను ఈ రోజు మనం పరిశీలించబోతున్నాము ఫస్ట్ లెట్ మీ టెల్ యూ సంథింగ్ అబౌట్ ద ప్రాఫిట్ జకరయ మొట్టమొదటిగా ప్రవక్త అయినటువంటి జకరియ గురించినటువంటి కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పనివ్వండి ఈ వాస్ ద 11th ఆఫ్ ద 12 మైనర్ ప్రాఫెట్స్ పాత్రమందన గ్రంథములో ఉన్నటువంటి చిన్న ప్రవక్తలలో ఈయన 11వ ప్రవక్తగా కనబడుతూ ఉన్నారు జకరయ వాస్ కమిషన్డ్ బై గాడ్ టు ఎన్కరేజ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద అన్ఫినిష్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్రాయల్ అనేటువంటి వారికి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి బాధ్యతలో వారు నమ్మకముగా పనిచేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేయడానికి దేవుడు జకరయ్య గారిని పంపిస్తూ ఉన్నారు జకరయ్య గారు ఇదిగో రానయ్యనటువంటి కాలంలో దేవుని యొక్క మందిరానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడుతూ ఉన్నదో అనేటువంటి విషయాల్ని తాను క్రియలను చూపించచ్చు వారికి తెలియచేయడానికి ప్రయత్నించారు the temple must be built mandiram anetvadi nirmanam cheyabadali people were not merely building a building but they are building a future prayalenetvandi varu kevalamu oka mandira bhagaanni nirmanam cheyadame kaadu gaani bhavishyathunu varu nirmanam cheskuntunnaru like his predecessors jeremiah and ezekiel zechariah was from a priestly lineage antaku mundu unnatundi pravaktala vale irmiya zechariah virandaru kuda yajaka dharmamulo nunchi vastu unnaru He was the son of Baraka and the grandson of Idio. Mary, ee jakare anbade etvandi ee ana Baraka ku kumaduga alage Idio ku ku manumaduga kanabadutunnaru. He was born in Babylon and was brought up by his grandfather when Jewish exiles returned under Zerubbabel and Joshua the high priest. Ina Babylonu pranthamulo janminchinatundi vaduga unnadu tata gari dwara penchabadutu unnaru aithe aa tarvata kalamulo manam gamaninchinappudu Israel anetundi varu Babylon nunchi Erubabel Ezra gari samayamulo Israel deshaniki vachinappudu varito paatiki nenu vacharu. He was called to prophesy at a very early age in 520 BC. Dadapaga Kristu poramu 520 yo samacharamulone pravachanamulanu evadani kanatluga devuni chetha pilavabadutu unnadu. book of zechariah the first of the eight chapters frequently allude to the temple and encourage the people to complete the great work of the new sanctuary zechariah grandamulo manam gamaninchinatlayite modati enimi adhyayallo ee zechariah gari dwara devudu nootanamuga nirmanam cheyabade etanti mandiramu yokka pavithrathnam gurinchinatondi vishayalni telichestu unnaru the last six chapters were written after the completion of the temple in anticipation of Israel's coming messiah ikka chivari aaru adhyayalu ganaka manam gamaninchinatlayite ranunna 20 messiah nu gurinchina aalochana toti israel yokka bhavishyathu jeevitham ela undalo teliyabadutunnadi god gives zechariah a series of four messages zechariah gariki devudu nalugu mukhyamaina etanti vishayalni teliyichestu unnaru rebuke of empty ritualism అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వారి యొక్క ఆచారాలలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రతను ఆయన వారికి నిందించుచున్నట్లుగా వారిని సరి చేసుకోమని చెబుతున్నట్లుగా చూస్తాము నంబర్ టూ ఇక రెండోదిగా మనం గమనిస్తే వారి యొక్క అవిధేయతను గురించిన విషయాలని వారికి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఇక మూడో విషయము ఇస్రాయల్ అనేటువంటి వారి తిరిగి నిర్మాణం చేయబడుతా అనేటువంటి తెలియచేయబడుతున్నది నంబర్ 4 ఇక నాలుగు విషయము 
the recovery of joy in the kingdom devuni yokka santosham anetvadi aanandamunu israel prajalu madduku teesukoni vastu unnaru both haga and zakaria joined in the ministry hagaya mariyu zakaria variddaru paricharalu ekibistunnatlo chustunnamu zakaria boldly proclaims what god told him to say జకరయ్య గారు ఇస్రాయల్ అనేటువంటి వారికి దేవుడు ఏమని తెలియచేయమని చెబుతున్నారు దాన్ని ధైర్యముగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు రిమెంబర్ ద లార్డ్ కుడ్ నాట్ బ్లెస్ హిస్ చోజన్ పీపుల్ అంటిల్ దే వర్ క్లీన్ ఇన్ హిస్ సైట్ దేవుడు తన యొక్క ఏర్పాటు జనాంగము పరిశుద్ధం అయ్యేంత వరకు కూడా వారిని ఆశీర్వదించలేరు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ది జూయిష్ పీపుల్ హు హడ్ రిటర్న్ టు ద land they knew the history very well israel deshani tirigi vachina 20 yudulaina 20 variki vaari charitra anta yu kuda baaga telusu they knew that god had sent a prophet after prophet to plead with their fourth forefathers idu tamaku mundu unna 20 petharulanu vaari yokka sariyaina margamulaniki nadipinchadaniki devudu pravartala tarvata pravartalanu pampinchina sangathu kuda vaariki telusu to turn from the idolatry to return to the lord but the nation had refused to listen vigraharanu vidichi devuni sanidhanam tirigi rammani pilavabadutu unnapadikini kuda prajalu aa maatanu angikarinchaledu and the lord god of the fathers sent warning to them through messengers rising up early and sending them because he had compassion on his people ikka vaari petharulo yokka devudu anetundi yehova tana prajala edala aina premanu kaliginetundi vaari varini hechcharinchadaniki anatluga mari kondarani aina pampisthu unnaru and on his dwelling places alage aina yokka sthalamulonu nivasichu unnatundi variki but they mocked the messenger of god despised these words and scoffed at the prophets aithe devuni chetha pampadinatundi sandeshukulainatundi varini prajulu avaru avamana parichunnaru varini helana chesiyunnaru vari maatlu nangikarinchaledu until the wrath of the lord rose against his people and if till there is no more remedy ikka mari evvaru kuda varini sari cheyalenatundi reethiga devuni yokka ugrata vari meedu kochchanta varaku varu ee reethigane jeevincharu the lord gives ample time to repent and escape from the punishment what they what they wasted every given opportunity devudu variki kavalsunanta samayam ichina appadikini kuda variki evudana prathi avakashanni var durvuniyogam chestunnaru and now it was too late aithe ipudu inka aalasyam ayipoyinadi some of the forefathers did repent but the repentance came too late to prevent the destruction of jerusalem and the deportation of the people varlo petralainatundi varlo kondaru devuni sanidhanamulo varu pachchatapa padinappadikini vaari yokka pachchatapamu aalasyam ayi podam valana jerusalem yokka nashinamunakunu vaaru baanisalu konupo paddam anetvadi aapu cheyalagopoyindi over centuries the jews had suffered at the hands of many nations shatadamulalo prajalainatundi israelu anekulu yokka cheeti kinda baadabadinchukunnaru but they survived kaani vaaru danini tattukoni nilabadagaligaru but every nation that sought to destroy the jews had discovered the truth of god's promise to abraham in genesis chapter 12 and verse 3 ikka israel anetundi vaaru nashinam cheyadaniki prayatninchinatundi prathi deshamu kuda aadikaanam panadajya 3o vachanamlo devudu abrahamu ku palikinatundi pravachanamu vaari jeevitham meeda aashirvadamu unnadanna vishayanni gramaninchagaligaru which says i will bless them that bless thee and curse them that curse thee ninu aashirvadinchu varani nenu aashirvadinchadanu ninu shepinchu varani nenu shepinchadanu anetundi devuni vakyam adi joshua and zerubbabel the two leaders of the jewish remnant ikka yehoshua alage jerubabelu anabade twanti yudhulalo naayikulu anetundi varidaru they knew how tough it was to lead israel anetundi varani nadipinchadam enta kadinamo variki telisinatundide joshua was a high priest and had concern for the spiritual life of the people yehoshua pradhana yachukudiga unnadu kabatti prajalainatundi vaari yokka mataparamainatundi vishayallo aatmeeyamaina sthitini gurinchi aalochana chestu unnadu serabel was a governor and had the responsibility of managing the civil affairs of the nation ikka yerubabel anabade atundi enemo governor ga undi prajalainatundi vaari saangika paramainatundi abhiruddhini gurinchi aalochana chestu unnadu serabel was trying to motivate people who were discouraged and selfish and joshua was trying to educate people who were disobedient and sinful 
ఇరవైలో అనేటువంటి ఈయనేమో ప్రజలైనటువంటి వారిని సరైన మార్గంలోనికి తీసుకుని రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే యహోషు అనబడేటువంటి ఈయన ప్రజలైనటువంటి వారు దేవుని యొక్క న్యాయ విధులను జరిగినటువంటి రీతిగా పాటించడానికి అన్నట్లుగా వారికి నేర్పించి ఉన్నాడు పాత్రమందులో ఉన్నటువంటి పన్నెండు చిన్న ప్రవక్తలలో అందరిలో కన్నా జకరయ గ్రంథము ఎక్కువగా చూడబడేటువంటిది పాత్రమందుల గ్రంథములో మెస్సయాను గురించి యషయా తర్వాత అంత ఎక్కువగా ప్రవచించినటువంటి ప్రవక్త జకరయ్య గారు గాడ్ గే ప్రాఫిట్ జకరయ్య టూ విజన్ దట్ స్పీక్స్ టు అస్ టుడే నేటికి కూడా మనతో మాట్లాడగలిగేటువంటి రెండు దర్శనాలను దేవుడు జకరయ్య గారికి అనుగ్రహించారు అండ్ ఎన్కరేజెస్ అస్ టు కీప్ సర్వింగ్ ద లార్డ్ నో మెటర్ హౌ డిఫరెంట్ ద పీపుల్ ఆర్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ మే బీ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రజలైనటువంటి వారు అలాగే పరిస్థితులు అనేటువంటి ఎంత భిన్నముగా ఉన్నాను ఇవి మన దేవుని పరిచయంలో మనల్ని ప్రోత్సహించే రీతిగా ఉన్నాయి Zechariah prophesied about the Messiah's first coming and the second coming. Zechariah garu Messiah yokka modati raakadnu gurinchi alage rendo raakadnu gurinchi kuda pravachinchadam cheyindi. Let us see his prophecy about the first coming of the Lord around 520 years before Jesus Christ. Yesu Christ prabhu yokka janmaniki 520 samvatsaralu mundugane ayana dwara pravachinchinatuvanti pravachanalanu ippudu manam chudaboyunnam. Solomon built the temple that the Babylonians destroyed. Solomon chetha nirmanam cheyabadinatuvanti devuni mandiramu Babylonians chetha kolchabadutunnadi. And Solomon had unlimited resources. at his disposal aithe solomon daggara dan nirminchadaniki avasaramaina tanti anni sadupayalu kuda labhyam avutunnayi his father david fought many battles and had collected many spoils that were used to build the temple athana tanda ane tanti david anekamaina tanti yuddhamulanu chesi aa yokka mandira nirmananiki avasaramaina tanti vatannitini samkurchi ichadu but the jews in zechariah's days had no such authority aithe జకరయ కాలంలో ఉన్నటువంటి యూదులైనటువంటి వారికి అంత అధికారము లేదు దట్ ఈస్ వై గాడ్ సెడ్ టు దెమ్ త్రూ జకరయ అందుకనే జకరయ ద్వారా దేవుడు వారితో మాట్లాడుతూ నాట్ బై మైట్ నో బై పవర్ బట్ బై మై స్పిరిట్ సే ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ ఇగో సైన్యముల కెదుపతి ఏగు యహోవా సెలవిచ్చిన దేవనగా మీ యొక్క శక్తి చేత కాదు గాని నా ఆత్మ చేతనే అని ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నారు యు కెన్ రీడ్ దిస్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ జకరయ 46 ఈ యొక్క విషయాన్ని మనము జకరయ గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనములో వ్రాయబడి ఉంటాని చదువుతాము దే వర్ 3 వేస్ దట్ వి కెన్ అటెంప్ టు డూ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క పని చేయడానికి మూడు రీతులుగా మనం ప్రయత్నం చేయవచ్చు వన్ మొదటిది ఏంటంటే వి కెన్ ట్రస్ట్ అవర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ విజ్డమ్ మనము మన యొక్క బలం మీదను అలాగే మన జ్ఞానం మీద నమ్మకం ఉంచవచ్చు టూ రెండోది వి కెన్ బోరో ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం తీసుకోవచ్చును three we can depend on the power of god ikka moodo de emiti anaga devuni shakti meeda anukonavachunu the first two approaches may appear to succeed but they will fail in the end but only the work done through the power of the spirit will glorify god modati rendu vishayallo manam cheyagalamo ane etwanti reethi ga anipinchinappadiki kuda chivariki vaati dwara manam sadhinchalemu kaani kevalam devuni aatma balamu chetha cheyagaligina etwanti vishayalu maatrame manam poorthi cheyagalugutamu let us see what mountains was terrible facing yerubabelu ye vidhamaina etwanti parvatamaina etwanti samasyalu edurukunnado chuddamandi there was discouragement among the people ప్రజలైనటువంటి వారి దగ్గర నుంచి నిరుత్సాహతని ఎదురవుతూ ఉన్నది ఆపోజిషన్ ఫ్రమ్ ద ఎనిమీస్ అరౌండ్ దెమ్ తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి శత్రుల నుంచి అతనికి వ్యతిరేకత ఎదురవుతున్నది పూర్ క్రాప్స్ అన్స్టేబుల్ ఇకానమీ ఇక ఆర్థికపరమైనటువంటి రీతిగా స్థిరత్వం లేకపోవడము పంటలు సరిగా పండకపోవడము people who are not obeying god's law దేవుని న్యాయ విధులకు ప్రజలైనటువంటి వారు విదేత చూపకపోవడము problems from those people of god that face throughout the centuries ఇక శతాబ్దములలో ప్రజలైనటువంటి వారు దేవుని ప్రజలైనను వారి ద్వారా ఏర్పడుతున్నటువంటి అవదయతలు the answer to these problems is prayer ఈ యొక్క సమస్యల అన్నిటికి జవాబు ఏమిటి అనగా ప్రార్థన prayer releases the power of the holy spirit ప్రార్థన అనేటువంటిది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని మనకు అందజేస్తుంది god and his servants must work together to accomplish his purpose devuni yokka uddesham nerverchabadal ante devudunu aina prajalainatundi varu kalisi pani cheyali zechariah reminded the people of the ways of their forefathers tama petarlo yokka margamu ela unnayo zechariah prajalainatundi varu guthu chestu unnadu routinely practiced the religion but they 
failed to obey God's word. వారు ఆచారాలనైతే పాటిస్తూ ఉన్నారు కానీ దేవుని మాటకు విధేయత చూపడములో వారు విఫలమవుతున్నారు. From their hearts. వారి యొక్క హృదయం పూర్వకముగా. And that was the reason that Jerusalem and the temple had been destroyed. ఈ కారణము చేతని యెరూషలేము అలాగే దానిలో ఉన్నటువంటి మందిరము కూడా ఇప్పుడు పతనమైపోతున్నాయి పడదోయబడుతున్నాయి. God commanded Zechariah to play the role of the shepherd. జకరియాకు ఒక గొర్రె కాపరి వలె ఉండము అనేటువంటి రీతిని దేవుడు తెలియచేస్తూ మొట్టమొదటిగా జకరియా గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిది వచనంలో ప్రవచనం ఒకటి తెలియచేయబడుతున్నది రిజాయిస్ గ్రేట్లీ ఓ డాటర్ ఆఫ్ సాయాన్ సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి Shout O daughter of Jerusalem Jerusalem nivasulara ullasa ganamu cheyudi Behold thy king cometh unto thee Idigo nee raju vachu chuvunadu Lowly and riding upon an ass Deenudunu gaadida meedanu and upon a colt the, the foal of an ass Gaadida pillanu ekki nee vaddaku vachu chuvunadu Here the prophet speaks about a future king presenting himself a Jerusalem riding on a humble donkey. ఇక్కడ రానున్నటువంటి మెస్సయా ఎలాగైతే తనకు తానుగా యెరూషలేము లోనికి ఒక గాడిద మీద ఎక్కి తను పరిచయం చేయబోతున్నాడో తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. This was foretold about something that happened 500 years later. ఇది దాదాపుగా 500 సంవత్సరాల తర్వాత జరగబోయేటువంటి దాని ముందుగానే ప్రవచించినట్లుగా చూస్తాము. If you see Matthew chapter 5 and verse 17 Jesus Christ himself during his ministry says Matthew chapter 5 verse 17 వచనం లో గనక మనం గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన యొక్క పరిచర్య కార్యములో ఏమని తెలియజేస్తున్నారనగా Think not that I am come to destroy the law or the prophets ధర్మ శాస్త్రములైనను ప్రవక్తల వచనములైనను కొట్టువేయట వచ్చేతని తలంచవద్దు I am come not to destroy but to fulfill nerveyachurke gaani kottiveyataku nenu raledu all the four gospel writers have mentioned about the incident as pr- prophesized by zechariah zechariah dwara pravachinchabadinatvanti ee sangathi nerveerpu jaragadani nalugu suvarthikulainatvandi vaaru raayadani gamanisthamu if we read the four gospels we understand that jesus christ used to travel to different towns and villages to do the ministry nalugu suvarthalu manam gamaninchinatlayite yesu christu prabhu varu aneka gramamulakunu patanamulakunu aina suvartha parichare koraku velluthu undrani gamanistamu all the while he used to walk to th- these different places aa yaka sthalamulu annitikini kuda aina naduchukuntune velluthu unde varu no where can we find it mentioned that he rode a donkey or a horse to reach these places aithe aa samayalalu eppudaina kuda ayana oka gaadidanu gaani lekapothe gurranu upayoginchukoni aa sthalalaki velinatlu ga rai padaledu he always walked or sometimes he traveled by boat aneka paryayamulu ayana naduchukuntune velle varu koni sandarbhalalo ayana doni ekki velinatlu ga chustamu so this time also he is going by walk from jericho to bethany and to jerusalem to attend the passover feast aithe ee samayanku ochade appadiki jerusalem lo pascha vindunu aacharinchadam kosam aina modadiga jericho nunchi bethaniyaku nadachukuntu vastunnaru aa tarvata akkane nunchi aina jerusalem lo ki velnai unnaru the main purpose of jesus christ walk on in this earth was to fulfill the prophecies యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ యొక్క భూలోకంలో చేసేటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటనగా ప్రవచనములు నెరవేర్చుట సో వెన్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ బెతనీ టు జెరూసలేం కనుక ఆయన బెతనీ నుంచి ఎరూషలేమునకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు హి రిమెంబర్స్ ద ప్రొఫెసీ గివెన్ బై జకరయా ఆయన జకరయ ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి ప్రవచనాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు రిజాయిస్ గ్రేట్లీ ఓ డాటర్ ఆఫ్ సయాన్ సియోను కుమార్తెలారా బహుగా సంతోషించుడి shout o daughter of jerusalem jerusalem nivasulara ullasamuga undudi behold thy king cometh unto thee idigo nee raju nee yodaku vachu chuvunadu he is just and having salvation aina neethi paradunu rakshana galavadunu lowly and riding upon an ass deenudunu oka gaadida meeda ekki vachu chuvunadu upon a colt the foal of an ass gaadida pillanu ekki aina vachu chuvunadu so we calls two of the disciples and give them specific instructions to get the donkey on which nobody ever sat 
కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన శిష్యులైనటువంటి వారిలో ఇద్దరిని పిలిచి అంతకుముందు ఎవరూ కూడా ఆ గాడిద నెక్కనటువంటి ప్రత్యేకమైన గాడిదను తన కొరకు తీసుకుని రమ్మని పంపించి ఉన్నారు himself on the donkey and entered Jerusalem. Aina ayakoda gaadida meda koochoni Jerusalem loniki praveshisthu unnaru. The donkey represented royalty and peace. Yokka gaadida ne twanti di atu rajarekaniki ni alage mari shanti kini chihnamu ga unnadi. Though riding a donkey represented royalty. Gaadida meda velladam ane twanti di rajarekaniki soochana ga unnapadiki ni kuda. Yeah Jesus to fulfill prophecy. రోడ్ ఆన్ అ డాంకీ త్రూ ది స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ జెరూసలం కానీ ఇక్కడ మాత్రము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రవచనం నెరవేర్చడం కోసమే ఆ యొక్క గాడిద మీద ఎక్కి ఎరూసలం దారులలోకి వెళుతూ ఉన్నారు ద బైబిల్ సేస్ దట్ దే స్ప్రెడ్ దే గార్మెంట్స్ అండ్ బ్రోక్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఆల్సో స్ప్రెడ్ దే బ్రాంచెస్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రజలైనటువంటి వారు తమ వస్త్రములను అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్ల కొమ్మలను నరికి అక్కడ వేస్తూ ఉన్నట్లుగా దారిలో వేస్తున్నట్లు చూస్తాము దోస్ డేస్ కింగ్స్ హ్యాడ్ they own donkeys to ride on anati kalamlo rajulu kuda tamakantu pratyekamaga gaadidalanu unchukune varu at the time of king solomon's anointment as king in 1 kings chapter 1 verses 32 and 33 madhur rajulu grantham madhur adhyayam 32 33 vachanallo ganaka mana gamaninchinatlayite solomonunu rajuga abhishekinchinatundi samayamlo we read that king david instructed set up the priest nathan the prophet and benaniah the son of jehoda appudu rajayana davidu yajukadaina sadokunu pravaktaina nathanunu yehoyada kumadaina benayanu nayaduku pilumani selviyaga to take the royal donkey this was solely used by king david rajayana davidu chetha upayoginchabadinatvanti aa kanchara gaadidanu varu teesukuni velutu unnaru he asked them to make king solomon sit on his own mule and take it into procession to gihon and then anoint him as the king akada david maharaju thana yokka kanchara gaadini meda solomon nu ekkinchi ayana gihonaku teesukoni velli akada ayana raju ga abhishekam cheyamani teliyichestu unnadu we know that in the olden days whenever the king went in procession puratana kalamlo mana gamaninchinatlayite raju lu eppadaithe varu ganamuga praveshisthu untaru out of respect the people put their cloth so probably everyone took his garment spread it down and later took it back prajalane 20 varu tam yokka gauravanu chupinchadam kosam anatluga yokka vastralanu parichu chunde varu kanuka prajalane 20 varu tam yokka vastralanu ikkada parichi dan tarvata marla vaatini teeskuni untaru in giving reverence to the king ee reetiga rajuku varu gauravanni ichevaru here for jesus christ the people wanted to give respect and reverence so they put their garments when he rode forward on the donkey ikkada kuda yesu christu prabhu varu gaadida meda jerusalem lo praveshisthu unnappudu pradhalainatundi varu ayanaku tama yokka gauravanni tama yokka premanu chupinchadaniki anatlaga vastralanu ayana margamulo parichunnaru the fulfillment of the prophecy by zechariah in chapter 9 and verse 9 was known only by two people ఈ జకరియా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనములో ఉన్నటువంటి ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు అనేటువంటిది కేవలం ఇద్దరి చేత మాత్రమే గుర్తించబడుతూ ఉన్నది వన్ ఇస్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఒకరు ఎవరు అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అండ్ ది అదర్ వాస్ ప్రాఫెట్ జకరియా హూ రోట్ ది ప్రొఫెసీ ఇక మరొకరు ఎవరు అనగా జకరియా ఈయనే ఈ యొక్క ప్రవచనాలను రాసి ఉన్నారు నౌ దట్ యు హావ్ హర్డ్ ది బయోగ్రఫీ అండ్ ది ప్రొఫెసీ ఆఫ్ జకరియాస్ ఫస్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ ది మెసయా మెసయా గురించి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి ప్రవచనాలను గురించి అలాగే జకరియా గారి యొక్క జీవిత విషయాలను గురించి ఇప్పుడు మనము విన్నాము వి డోంట్ అండర్స్టాండ్ జకరియాస్ మైండ్ జకరియా యొక్క మనసు ఎలా ఉన్నదో మనకు అర్థం కాదు గాని ది విజన్ ఆఫ్ హిస్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కమింగ్ 
అతనికి మొదటి రాకడ అలాగే రెండో రాకడను గురించి చూబడుతున్నటువంటి దర్శనాలు రాయబడ్డాయి నెక్స్ట్ వీక్ వి ఎక్స్పాండ్ ఆన్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సెకరాయస్ ప్రాఫసీ వచ్చే వారంలో ఇంకా జకరి గారి ప్రవచనాలను మరింతగా మేము వివరించబోతూ ఉన్నాము ఆఫ్ ద సెకండ్ కమింగ్ విచ్ వి ప్రే దట్ యు వుడ్ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ మేము రెండు రాకడ గురించినటువంటి ప్రవచనాలను చెప్పబోతూ ఉన్నాం కాబట్టి మీరందరూ దాని కొరకు ఎదురు చూస్తారని భావిస్తున్నాను we just pray to god that you enjoyed the program and we have heard many things concerning the important points of the second coming rendu rakam gurinchinatundi anekamaina tundi mukhya vishayalu meer gamaninchalani bhavisthu unnamu ivanni meer ardham cheskovalani kuda prarthana chestu unnamu we hope to see all of you again next week same time same place mari vache varamlo kuda ide samayamlo ide sthanamlo meer andaru kalusukovalani bhavisthu unnanu may god bless each and every one of you meelu andarini devudu aashirvadinchunu gaaka Hallelujah, and what was, 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 and